Hi, welcome to Shruti's Chem Cube. Some basic concepts of chemistry, part 4. Significant figures. Significant figures in the world. Number of meaningful digits which are known with certainty. One value is how meaningful digits are value. Our meaningful digits in the number on the number, number of significant figures in the barang either. An example where I'm clear out. Okay, first example 28, second example 316. Apo, erand values in the number of significant figures in the barang yell, ethra non zero value and do our non zero values in the number than yana. If you have 28, random non-zero values, are. so here number of significant figures is equal to 2, 360. If you have 316, non-zero values, are. Moon and num, upon number of significant figures is equal to 3. Third example, 0 0.25. This e decimal point in the left side is 0 e zeros onnum significant figure alla adu kaiyi varuna non zero values significant figures aanu appo ibide 0.25 e 2 and 5 um significant figures aanu so number of significant figures is equal to 2 fourth example 0 0.01 left side il kidakkuna zero endana significant figure alla adu kaiyi 0.01 if it is non zero value in left side, it is zero. Decimal point is zero. That is non zero value. So, in this case, non zero values in left side are zero. So, significant figures are not. So, this is a significant figure. So, here only one significant figure. Fifth example. 0.206 left side will 0 significant figure Allah. Adhin shesham adhi marindad and dana or non zero value on then or zero pin or non zero value. All non zero values are significant figures. Up even a two significant figure on six significant figure on two non zero values in the in between I take a zero and dana significant figure on so here number of significant figures is equal to 3 sixth one 0 0.200 where another non zero value non zero value significant figure on a other carrying it under zero son of another in non zero value in the left side on a zero in the middle other number significant figure right to consider chela but share if it a non zero value in a Right side lana, alangil non zero value follow chay the tana in the vernother, render zeros vernother. Upper e render zeros significant figures anna. So here total number of significant figures is equal to 3. Then 0 0.0100. E zero significant figure alla. Then oru zero decimal point ka in your zero vernu, e zero im in the la significant figure alla. That is your non zero value on where e non zero value significant figure on e non zero value decimal point kind of your non zero value on e non zero value kind of in the very no render zeros were no but a decimal point under render zeros were no up or e render zeros some significant figure on up even total number of significant figures is equal to three then ten hundred and thousand three examples now, the decimal point is null. Now, in the numbers, we have non zero values in the significant figure. Now, in the case of the number of significant figures is equal to 1. 11th and 12th example. Now, this is 10 kind of decimal point. 12th example, 10 kind of decimal point is 2 zeros. So, if you have 10 decimal points, this is 1 and this is 0 significant figure. 
ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ മാത്രമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൗണ്ട് ചെയ്യും ദെൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണവും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ടെണ്ണവും കൂടി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വേറെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാണ് ട്വൻറ്റി എഗ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി എഗ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബനാനാസ് ഫൈവ് പെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ബോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സാക്റ്റ് നമ്പറാണ് അല്ലേ എക്സാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ എക്സാക്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് എത്ര സീറോ വേണമെങ്കിലും ഇടാം ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എത്ര സീറോസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻ ടു ദ പവറിനെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കി ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇതിൽ ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് ആക്കുറസി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നു കെമിക്കൽ ബാലൻസ് വെച്ച് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നു അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ തരുന്ന ആ ലാബ് ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് തന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അയാൾ തരുന്ന അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മെഷർമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അയാൾക്കറിയാലോ അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെയിറ്റ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ടൈം വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഗ്രാംസ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വെയിറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ വെയിറ്റൊക്കെ ആ ലാബ് ഇൻസ്ട്രക്ടറെ പോയി കാണിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്ന വെയിറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഗ്രാംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഗ്രാംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ദീസ് ത്രീ വാല്യൂസ് ആർ യുവർ പ്രിസൈസ് വാല്യൂസ് ഇത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഗ്രാംസിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഗ്രാം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് അതേ ട്രൂ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രൂ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് ആക്യുറസി പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ സെയിം വാല്യൂ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ
ഇവിടെ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഈ നയനും എയ്റ്റും ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് എന്താണ് ഉറപ്പില്ല അതാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അൺസേർട്ടൈൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും